மிக மிக குறைவான நேரத்தில் உங்களை அழைச்சி உடனடியாக வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தேழு ஆண்டுகளாக ஏழு தமிழர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது குறித்து விவரங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் இன்றைக்கு இறுதி வாய்ப்பாக உச்ச நீதிமன்றம் மத்திய அரசு எல்லாமும் சேர்ந்து அந்த பந்தை மறுபடியும் தமிழக அரசை தோப்படைச்சிருக்காங்க தமிழக அரசு இன்றைக்கி அமைச்சரவை தீர்மானம் நிறைவேற்ற போகுது அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தீர்மானம் தமிழர்களின் நீண்ட நாள் இயக்கத்தை நிறைவேற்றுவதாக தீர்த்து வைப்பதாக இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பேரவை சார்பாக தலைமை ஐயா இயக்குநர் எம்ஏ அவர்கள் அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் வைக்க இருக்கிறார்கள் அதற்காக கூடியிருக்கிறோம் நண்பர்களே நான் இந்த சினிமா துறைக்கு வந்த காலத்தில் இவ்வளவு வெளிச்சங்கள் கிடையாது இவ்வளவு ஊடகங்கள் இல்லை நினச்சி பார்க்குறேன் சொல்லி மணி அடிச்ச மாதிரி டக்குன்னு பத்து நிமிஷத்தில் அசம்பிள் ஆகிடுறீங்க உலகம் பூரா அந்த செய்தியை கொண்டு அனுப்பிச்சிடுறீங்க இந்த வலிமை எங்களுக்கெல்லாம் நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலும் நாங்கள் ஆயிரம் தான் நீங்கள் கருத்துக்களை சொன்னால் கூட நான் சும்மா உங்களுக்கு நான் ஐஸ்வர்யில் இந்த ஊடகங்கள் மட்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த நாட்டில் பெரும்பாலும் ஒரு நீதிமன்றம் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஊடகங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ சோஃபியா மேட்ரே கூட உலக முறை அனுப்பிச்சிட்டீங்களே என்ன ஹேட்ஸ் ஆஃப் டிவி முதல் உங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் கூப்பிட்ட நேரம் உடனே வந்து நாங்கள் கூட தான் வந்துடும் இந்த செய்தி உங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அது ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துச்சு சில நேரங்கள் நம்மையும் அறியாமல் ஒரு தவறுகள் அது வந்து தவறுகளே குற்றமாகிவிடாது தவறு தான் தவறி போயிடுச்சு இன்னொரு பேர் குற்றமாகாது திட்டமிட்டால் குற்றம் தவறுகள் குற்றம் இல்லை அந்த முறையில் தான் எனக்கு இந்த ஏழு உயிர்களுமே ஒரு தவறு செஞ்சுருக்கு திட்டமிடவில்லை என்ன என்று தெரியாமல் பண்ணாங்க பட் அதுக்கான அதை அனுபவிச்சுட்டாங்க மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்மளால் ஒரு ஐந்து நாள் கூட வீட்டில் உட்காருங்க உடம்பு சரி இல்லை நீங்கள் வெளியில் போகாதீங்க நம்ம வீட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணாலே ஐந்து நாள் வாசத்தையே நம்மளால் உட்கார முடியாது சும்மா விட நான் பார்த்துக்கிறேன் சுடுதண்ணி ஊற்றிட்டு வெளியே வந்துடுவோம் ஏன்னா அந்த காற்று இந்த அந்த இதை சுவாசிக்கிறதே வீட்டை விட்டு வெளியே போகணும்னு இருபத்தி ஏழு ஆண்டு காலமாக சிறையில் அடைத்து தன் இளமையை இழந்து வாலிப கனவுகளை இழந்து உலகத்தில் என்னென்னு தெரியுது அது அது மாதிரி ஒரு கொடுமையான விஷயமே இல்லை மண்டபலை அறுதார் மண்டபலா மாதிரி ஒரு மனிதன் அவர் முப்பது ஆண்டுகள் பின்னாடி வெளியில் வந்து கொண்டு அதிபதியாக இருந்து போனார் ஏன்னால் அவர் நியாயமான மனிதனாக இருந்ததால் நியாயம் அவருக்கு கிடைச்சிச்சு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை மனிதனை தண்டித்து விடுது இப்போ இந்த இருபத்தி ஆறு ஆண்டு நான் பா பேரறி வாழ்நாளாகட்டும் முருகனாக நினச்சி பார்க்க முடியல அவங்க வாழ்க்கை பூரா தொலைஞ்சி போச்சு இஞ்சிய நம்மளும் கிஞ்சி கிஞ்சி பார்த்துட்டோம் அந்த அரசு வந்துச்சு இன்னொரு அரசு வந்துச்சு கடைசியில் இன்றைக்கி வி ஹவ் டு தேங்க் டு த ராகுல் காந்தி அவங்க வந்து பெருந்தன்மையோடு சோனியாவும் விடுதலை பண்ணுங்க அவங்க மனப்போ எங்களுக்கு எந்த விதமான வேறுபாடுன்னு சொன்னதே உண்மையிலே பெருந்தன்மை தான் நாமளாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் யோசிப்போம் அது சாதாரண விஷயம் இல்லை நடந்த விஷயம் அதனால் காலச்சூழலில் அது தவறுதலாக தவறுகளே குற்றமாகாது தவறுதலாக நடந்து போச்சு அதுக்கு தமிழக அரசியல் இந்த அம்மா வந்து போகிறாங்க எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் தமிழக சட்டசபையில் இந்த அம்மா தீர்மானமே கொண்டு வந்து போட்டுச்சு உண்மையிலே தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அந்த அம்மாவுக்கு நான் அந்த காலத்துலேயும் நன்றி சொல்லிட்டேன் நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன் அதை வந்து சட்டசபையிலே பேசினாங்க சட்டசபையில் பாரதி அப்படி ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்துருக்காருன்னு என் என்னை மென்ஷன் பண்ணியே பேசினாங்க அந்த அம்மா இருந்த காலத்தில் ரொம்ப போராடினாங்க காலச்சூழல்கள் அரசியல் சூழ்நிலைகள் பல்வேறு விதமான கால மாற்றங்கள் வந்து எங்கோ ஒரு விடிவு பிறந்திருக்கு நே நம் முன் ஒரு ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்னால் நினைச்சி பார்க்க முடியல ஒரு அற்புதமான ஒரு முடிவை அதை சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து இப்போ தமிழக அரசுடைய பெருந்தன்மை அந்த அம்மாவுக்கு இருக்கு எடப்பாடி ஒரு எளிமையான மனிதன் ஓபிஎஸும் எளிமையான மனிதர்கள் இந்த மண் சார்ந்தவர்கள் 
அவர்கள் கிராமப்புறத்தில் இருந்து நிச்சயமாக உயிரினுடைய விலையும் காலத்தினுடைய சூழலும் அவர்களுக்கு புரியும் இந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் சேர்ந்து இன்றைக்கி ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அதற்கு ஒரு வேண்டுகோளாக கலை இலக்கிய தமிழ பேரவையின் சார்பாக நம்ம வேண்டுகோள் ஏன்னா அங்கே எங்கேயாவது ஒரு பிசுகள் நடந்துடக்கூடாது பத்து பேர் சொல்கிற இடத்துல நாலு பேர் சொல்லி ஏதோ ஒன்று ஒரு குழப்பத்தை வந்துடக்கூடாது அதனால் ஒரு அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக இதை தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பேரவையின் சார்பாக ஒரு வேண்டுகோளாக ஒரு அறிக்கையை வைத்திருக்கிறோம் மாண்பை மிகு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் தலைமையிலான தமிழக அரசுக்கும் மேதகு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்களுக்கும் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பேரவையின் வேண்டுகோள் வணக்கத்து வணக்கத்துக்குரிய பெருமக்களே இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக கொடுஞ்சிறையிலே தமது வாழ்நாளை கழித்து கொண்டிருக்கும் நம் பிள்ளைகள் பேரறிவாளம் சாந்தம் முருகன் நளினி ராபர்ட் பயர் ஜெயக்குமார் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் உங்களால் விடுதலை பெற்று சுதந்திர காற்றை சுவாசித்து தத்தமது தாய் தந்தையரோடும் சகோதர சகோதரிகளோடும் மகள்களோடும் மக்கள்களோடும் தமக்கென எஞ்சியிருக்கும் வாழ்வை மேற்கொள்ளும் வரம் பெற்ற காத்திருக்கிறார்கள் நெடிய மதில்களுக்கிடையில் நீண்ட காலமாக சுழன்று கொண்டிருக்கும் அவர்களது வெப்பம் மிகுந்த பெருமூச்சுக்கள் உங்களால் சுவாசம் பெற வேண்டும் அனைத்து துன்பப்பூட்டுக்களுக்குமான திறவுகோள் ஆட்சி அதிகாரம் மட்டும்தான் எனும் அண்ணல் அம்பேத்கரின் கூற்று உங்களால் உயிர் பெறட்டும் அவர் தான் சொன்னார் நம் பிள்ளைகளின் கைகளை தரித்திருக்கும் துன்ப பூட்டுகளை உங்களது கைகளிலே திகழும் ஆட்சி அதிகாரம் எனும் திறவுகோள் கொண்டு திறந்து விடுங்கள் இது எங்கள் வேண்டுகோள் உலகெங்கும் பரவி வரும் பனிரெண்டை கோடி தமிழர்கள் நீங்கள் இருக்கும் திசை நோக்கி வணங்கி நிற்கிறார்கள் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் தமிழக சட்டப்பேரவையிலே இயற்றிய தீர்மானங்களும் அவர்களின் வழியிலே ஆட்சி செய்யும் உங்களது அமைச்சரவில் தீர்மானம் அவர்களின் வழியிலே ஆட்சி செய்யும் உங்களது அமைச்சரவில் சாத்தியமாகும் வரலாற்று தருணம் வாய்த்திருக்கிறது நம் பிள்ளைகள் சுதந்திரமாக சிறகடித்து வெளிவரும் வரம் ஒரு பச்சை தமிழரால் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே காலம் இதுவரை காத்திருந்ததாக உணர்கிறோம் எடப்பாடி அவர்களே உங்களது தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று இயற்றும் தீர்மானம் கோடான கோடி தமிழர்களின் உள்ளங்களிலே உங்களுக்கு நிரந்தரமான இடத்தை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் இப்போது இருக்கும் இடம் ஒரு பதிவு தான் ஆனால் இதை செய்து முடித்தால் வரலாறு உங்களுக்கு உங்களது சாதாரண ஒரு குடிமகன் தானே ஆட்சியில் இருப்பதாக உணர்ச்சியும் உங்களது எளிமையும் கனிவும் ஏழு தமிழ் பிள்ளைகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினரின் நெடுங்கால கண்ணீரை துடைக்க போகும் கருணையும் என்றென்றும் எல்லோராலும் காலம் உள்ளவரை நினைவு கூறப்படும் நினைத்து பார்ப்பவன் மனிதன் நினைவிலே நிற்பவனே மாமனிதம் வானும் மண்ணும் உள்ளளவும் நீங்கள் தமிழ் தலைமுறையில் மாமனிதராக நிறைவு கூறப்படுவீர்கள் ஏழு தமிழர்கள் மட்டுமல்லாது ஏனைய தமிழர்கள் அனைவரும் உங்களை குலசாமியாக கொண்டாடுவார்கள் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் சிறையிலே வாடிய எழுவரும் தமது வாழ்நாள் முடிவதற்குள் எல்லோரையும் போல நாமும் வாழ்ந்து விட மாட்டோமா என்று ஏங்கி தவித்த தவிப்பு உங்களால் முடிவுக்கு வரப்போகிறது என்று முழுமையாக நம்பி காத்திருக்கிறோம் அரசியலமைப்பு சட்டம் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள மாநில அரசுக்கான இறையாண்மை அதிகாரம் என்னும் நல்லதிகாரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களை நம்பிக்கொண்டிருக்கும் உங்களை நம்பி காத்திருக்கும் அவர்கள் ஏழு பேரினுடைய வாழ்விலே ஒளியேற்றுங்கள் என்று உங்களை வணங்கி வேண்டுகிறோம் தீர்மானம் எடுக்க போகிறார்கள் அந்த தீர்மானத்தில் எந்தாவது 
பார்த்து சிறு குளறுபடி கூட வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் நாங்கள் துரிதமாக செயல்படுத்த செய்கிறோம் இல்லைன்னா நேரடியாக பார்த்து வேண்டுகோள் வைக்க வைத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஆனால் அதுக்கான கால அவகாசம் தீர்மானத்தை வரும் எங்கேயோ ஒரு குளறுபடி வந்து தீர்மானம் மாறி போயிடும் அத்தகைய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது அதுதான் காலச்சூழலில் சில நேரங்களில் அது எங்கேயோ ஒரு அதுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்லி திசை மாறிடக்கூடாது புரியுதுங்களா அது என்ன நான் பட்டவரத்தை பேச முடியாது நல்ல கனிவோடு அந்த நம்ம இறக்க சிந்தனையோடு தீர்மானத்தை அந்த காலத்திலே கொண்டு வந்தாங்க நீங்களும் அவன் நம்ம வழியில் நடத்துறீங்க இந்திய சூழலில் இந்த இருக்கின்ற நாற்காலிக்கு பங்கமும் வந்துவிடக்கூடாது நான் இருக்கின்ற நாற்காலி நான் சொல்கின்ற தீர்ப்பை மக்கள் இது பண்ணிக்கின்றார் ஆனால் என்ன இயற்கையை நான் காப்பாற்றிக்கணும் இல்லையா என் இயற்கையை நான் காப்பாற்றினால் தான் இதை செய்ய முடியும் அந்த இயற்கையை காப்பாற்றுவதற்கான இடையூறுகளோடு வந்துவிடக்கூடாதுங்கிற ஜாகரணை நம்ம பண்ணிக்கிறோம் அதை சொல்லவே இல்லை நீங்களா வார்த்தையில் போடுவீங்களா இல்லை என்ன போல ஒரு பத்து பேர் நான் வந்து ஒரு தே இது சார் காங்கிரஸ் வாரி நான் பெரிய ஒரு இருபது முப்பது பேர் சேர்ந்து ஒரு பெரிய இயக்கம் ஒன்று வச்சுட்டு இதுக்கு ஒரு முட்டு கட்டை கொடுத்துட்டோம்னு வைங்க ராஜீவ் காந்தி நாங்கள் இப்படி இருந்திருந்தோம் ஆனால் இன்றும் அந்த வடி எங்களை மறைக்க முடியவில்லை இந்திய தர்ம சட்டத்தின்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு வைங்க பாஜகவே <laughs> 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 பாஜக எந்த அரசு வந்தாலும் மத்திய அரசு கீழ்தானு மத்திய அரசு தானே இப்போவும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் சகோதரர் கேட்டது போல் சட்டமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல்வர் துணை முதல்வர் அமைச்சர்கள்லாம் வந்து அவங்க தான் தீர்மானம் இதே தீர்மானத்தை தானே எடுக்க போகிறாங்கன்றது இந்த தீர்மானத்தை எடுத்தாலும் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டியது மேதக ஆளுநர் ஆகிறாரு இப்போ இங்கே இருக்கிற சிக்கல் அதுதான் அதனால தான் நாங்கள் இதை வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நாங்கள் பிரதிநிதியாக வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லோம் திரும்ப போய் இது ஆளுநர் ப டேபிளில் போய் இந்த பையன் நின்றக்கூடாது அதுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு முடிவு எடுக்கணும் நீங்கள் இந்த பால வந்து நீண்ட நடிகை காலமாக வந்து நீதிமன்றத்துக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் நடந்த போராட்டத்துக்கு இறுதியாக உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை வழங்கிருச்சு மாநில அரசுக்கு நீ முடிவெடுத்துக்கலான்னு இப்போ இதில் என்ன நடக்கும்னா இப்போ யாருடைய காலகட்டத்தில் விடுதலை செய்யப்பட்டாங்க ஓ இவர்களுக்கு வந்து இந்த பேர் போய் சேர்ந்துடக்கூடாது அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தல் இருக்குது அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் இவர்கள் வாக்குகளை வந்து வாக்கு அரசியல் பண்ணிடக்கூடாதுன்ற அச்சத்தில் யாராவது உள்ள நுழைய முழுக்குமில்லையா அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இது தேர்தல் அரசியலையும் தாண்டி மாநில அரசுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது இந்த வழக்கு இல்லை இனி எந்த வழக்காக இருந்தாலும் மாநில அரசு தன்னால் சுயமாக முடிவெடுக்க முடியும் நம் நம்பக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் அவங்க முடிவெடுத்தாங்கன்னா தான் சரியாக இருக்கும் இந்த வழக்கு மட்டும் இல்லை எந்த வழக்காக சொல்லிட்டார் சுப்ரீம் கோர்ட் கோல் அடிக்க வேண்டியது நம்ம ஆள் அடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதை மீறி அடிக்கணும் அதுக்கு தான் அது
அழுத்தம் <laughs> மனிதன்தான் <laughs> 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 அரசியலமைப்பு சட்டம் உங்களுக்கு சட்டமன்ற விதிகள் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஏற்கனவே ஒன்று சொன்னாங்க பாருங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சொல்லிட்டு நீங்க இந்த சட்டத்தை நீங்க திரும்ப திரும்ப சட்டமன்ற தீர்மானமா போடாம சட்ட விதிகளின்படி உங்களுக்கு சட்ட ஆலோசகர்கள் இருக்காங்க தலைமை நீதிபதி இருக்காங்க எல்லாத்துக்கிட்டே கேட்டுட்டு அட்டார்னி ஜெனரல் இருக்காங்க இன்னும் அரசு வழக்கறிஞர்கள் இருக்காங்க எல்லாத்துட்டையும் கேட்டுட்டு சட்டத்தில் பின்னுக்கு போகாத அளவுக்கான நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய நோக்கம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சார் இந்த எழுவர் விடுதலை சமூக பேசும்பொழுது இன்னொரு கேள்வி வருது இந்த பதிமூன்று குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுக்கலையே சார் அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு நிவாரண மாதிரியான ஏதாச்சும் விஷயத்தை வந்து வலியுறுத்திங்க அதாவது இந்த வழக்கிலேயே சார் சொல்லும் போது ஒண்ணு சொன்னாரு அதுல ஒரு சின்ன திருத்தம் இருக்கு அதை நான் சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு தவறு நிகழ்ந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வழக்கு முதல்ல முழுமையாக விசாரிக்கப்படலன்றது தான் மறுக்க முடியாத உண்மை நம்ம ரொம்ப பின்னாடி போய் பார்த்தோன்னு சொன்னால் பேரறிவாளனுடைய வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்த காவல்துறை அதிகாரி என்ன சொல்கிறாரு அவர் சொன்னதை நான் பதிவு பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு அவர் தன்னுடைய புத்தகத்தில் எழுதி வச்சுட்டு போயிடுறாரு அவர் இப்போ வாக்குமூலம் கொடுக்குறாரு அவர் அதனால் பேரறிவாளன் என்பவரை பொறுத்த மட்டும் இல்லைனா இதில் இந்த வழக்கில் துளியும் சம்மந்தம் இல்லாதவர் அப்புறம் இது நேரடியாக வந்து விடுதலை புலிகளுடைய தாக்குதல் நடந்தது என்று சொல்வதே மிகப்பெரிய பொய் அது நமக்கு வந்து சுப்பிரமணிய சாமியுடைய வாக்குமூலத்தில் இருக்குது ஐயா வேலுச்சாமியுடைய பதிவில் இருக்குது காங்கிரஸ் வேலுச்சாமியோட அதனால் நம்ம ரொம்ப ஆழமாக போய் இந்த வழக்கு குறித்து நம்ம பேச வேண்டியதில்லை எந்த உயிரும் அநியாயமாக பறிக்கப்படுவது ஏற்புடையதில்லை அது யாராக இருந்தாலும் சரி பதிமூணு பேருடைய உயிர் ராஜீவ்காந்தியை போலவே அல்லது இன்றைக்கு சிறையில் வாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏழு தமிழர்கள் உயிரை போலவே இறந்தவர்களுடைய உயிரும் விலைமதிப்புள்ளாதது தான் அதற்கு அரசு உரிய நடவடிக்கையும் நிவாரணமும் கொடுக்கணுன்றதுல எங்களுக்கு எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது அதனால் நாங்கள் ரொம்ப ஆழமாக அது குறித்து பேச வேண்டியது ஏன்னா ரொம்ப கடந்து வந்துட்டோம் இருபத்தி ஏழு வருஷத்தை கடந்து இங்கே வந்து நிற்கும் பொழுது இப்போ போய் இந்த வழக்கின் தன்மையை பற்றி பேசுவது சரியானதாக இருக்காது இதற்கு தண்டனை என்று கொடுத்துருந்தாலே இந்திய தண்டனை சட்டம்னு நான் ஏற்கனவே ஒரு முறை சொல்லியிருக்கேன் இது திருநாட்டூரில் தான் வரும் ஒரு கொலைக்கான அதிகபட்ச தண்டனையை அவங்க அனுபவிச்சிட்டாங்க நீங்கள் குற்றம் செய்யாதவர்கள்னு நாங்கள் இப்போ சொல்கிறோம் குற்றம் செய்ததாகவே நீங்கள் சொன்னால் கூட அந்த தண்டனை காலத்தை அனுபவிச்சிட்டாங்க இது அரசியல் லாபத்திற்காக இத்தனை ஆண்டு காலம் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்படாமல் இருந்தது அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு வா வார்த்தைகளை சொல்லியிருக்கு அதை பயன்படுத்தி மாநில அரசின் சுயாட்சி தன்மையை உறுதி செய்ய வேண்டியது தமிழக அரசிற்கு தலையாய கடமையாக இருக்குது அதுதான் நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் நன்றி நன்றி